வணக்கம் நேயர்களே இன்றும் நலமாய் வாழ இது உங்களுக்கான நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி இன்றைய தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பெண்கள் நாட்டின் கண்கள்னு சொல்லுவாங்க திருமணமான பெண்கள் அடுத்த நிலைக்கு போறது தாய்மைனு சொல்லுவாங்க தாய்மை என்பது ஒரு வரம்னு கூட சொல்லலாம் நேயர்களே பெண்களுக்கு அப்படிப்பட்ட பெண்களை போற்றும் வகையில் வருகின்ற மார்ச் எட்டாம் தேதி உலக மகளிர் தினம் கொண்டாட இருப்பதால் அதனை முன்னிட்டு நம் நிகழ்ச்சியில் இன்று பார்க்க போவது மகப்பேறுக்கான ஆலோசனைகள் தான் நேயர்களே நேயர்களே ஆலோசனைகள் நமக்கு வழங்குவதற்காக ராஜீவ்காந்தி அரசு மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் எம் எஸ் நிர்மலா அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ளார் அவர்களை நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் நேயர்களே நேயர்களே மகப்பேறு குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் லப் டப்னு துடிக்குது இதயம் டிக் டிக்னு அடிக்குது கடிகாரம் டக் டக்குன்னு கைபேசி எடுத்து பட் பட்டன் சந்தேகங்களை கேட்டு டக் டக்குன்னு நலமுடன் வாழுங்க இது உங்களுக்கான நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி வாங்க நேயர்களை நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோட முதல் கேள்வி என்னன்னா திருமணமான பெண்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்போ வந்துட்டு கரு உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு மருத்துவரை போய் அணுகணும் என்னென்ன அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லுங்க டாக்டர் நேயர்களுக்காக எவ்வளோ சீக்கிரமா முப்பத்தஞ்சு நாளையிலே கூட அணுகலாம் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து மாத விட கரெக்டாக வந்துச்சுன்னா முப்பத்தஞ்சு நாளையிலே யூரின் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்கள அணுகலாம் அவங்கள அணுகிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய நன்மைகள் இருக்கும் அந்த கர்ப்ப உறுதி செஞ்ச அன்னைக்கே வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் எடுக்கிறதுக்கு மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்துவாங்க ரெண்டாவது அவங்க வந்து அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன பிரச்சனை அந்த டைமே இருக்குது அப்படின்னா அதுவும் அவங்க ஆலோசனை சொல்லுவாங்க அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க அணுகிறாங்களோ அது அவங்களுக்கு நல்லது டாக்டர் இப்போ கர்ப்ப காலத்தில் என்னென்ன வந்துட்டு சாப்பிடலாம் என்னென்னலாம் சாப்பிடக்கூடாது நேயர்களுக்காக சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து அது மூணு ட்ரைமஸ்டராக பிரிச்சுக்கலாம் ஓகே முத ட்ரைமஸ்டர் வந்து கொஞ்சம் வாந்தி மயக்கம் இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து சாப்பிடணும்னு நினச்சாலும் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட முடியாது எளிமையான உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் அவங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ எளிதில் சிரிக்கக்கூடியது அதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்மால் மீல்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வல்ஸ் அடிக்கடி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு பழங்களோ இல்லை மோர்கஞ்சியோ இல்லை காலையில் ஒரு இட்லியோ அவங்களுக்கு பசிக்கிறதுக்கு ஏற்ற தன்மையாக ரொம்ப அதிக காரம் புளி இல்லாமல் மசாலா இல்லாமல் எண்ணெய் கொழுப்பு சத்து இல்லாமல் செரிக்கக்கூடிய விதத்தில் உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் எல்லா பழங்களும் அவங்க எடுத்துக்கலாம் டாக்டர் இப்போ சொன்னீங்க எல்லா பழங்களும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு பெரியவங்க வந்துட்டு பப்பாளி பழம்லாம் சாப்பிடக்கூடாது கர்ப்பிணி பெண்கள் ஏன் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்றது ஏதாவது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை என்ன எந்த பழங்களுமே நம்ம அளவாக எடுத்துக்கலாம் பப்பாளி பழம் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது முன்னாடி வந்த ஒரு இது தான் அதை வந்து எவிடன்ஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எந்த ஒரு மருத்துவ புஸ்தத்துலேயும் இல்லை ஓகே ஓகே ஆனால் வீட்டில் வந்துட்டு பெரியவங்க சொல்கிறாங்க இந்த ப எல்லா பழமும் சாப்பிட்லாம் பப்பாளி பழம் சாப்பிடக்கூடாது அது கெடுதலாக இருக்கும் கரு வந்து களையிறதுக்கான பப்பாளி காய் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு முன்னாடி தமிழ் மருத்துவத்தில் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பப்பாளி காயில் உள்ள விதையில் உள் உள்ள மருத்துவ தன்மை வந்து அந்த மாதிரி கது கருச்சிதைவு ஏற்படலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணலை பப்பாளி பழத்தில் நிறைய சத்துக்கள் தான் இருக்குது அதில் வைட்டமின் ஏ இருக்குது வைட்டமின் சி இருக்குது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ரெண்டு சிக்கல் இருக்கும் ஒன்று வந்து உணவு சரிக்காது ரெண்டாவது வந்து அவங்களுக்கு வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கும் இந்த பப்பாளி பழம் எடுத்தால் உணவும் எளிதாக சரிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மலச்சிக்கல் தன்மை இருக்காது ஓகே அதனால் அதை எடுத்துக்க சொல்லி தான் நாங்கள் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறோம் டாக்டர் இப்போது வீட்டிலே வந்துட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு யூரின் ப்ரெக்னன்சி கிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது வீட்டில் செக் பண்ணுறாங்க அது வந்துட்டு வீட்டில் பண்ணலாமா செக் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம பாண்டிச்சேரி பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப சுகாதார நிலை நிலையம் சப் சென்டர் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த கிட் இருக்குது ஓகே நம்ம காலையில் முத யூரின் எடுத்து நம்ம கொண்டு போய் அங்கே ஏஎன்எம்ட்ட கொடுத்தா அவங்க அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி மூணு டு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே சொல்லிடுவாங்க இப்போ நம்ம முத டெஸ்ட் வந்து அது தான் யூரின் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி கார்ட் டெஸ்ட்டு தான் அது பண்ணி பாசிட்டிவானால் கர்ப்பம் தெரிஞ்சிடும் ரெண்டாவது வந்து அந்த டேட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா பெண்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து முப்பத்தாறு வாரத்தில் டெலிவரி
நான் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி பண்ணேன் அப்படினா அவங்க மார்ச் 17ல நம்ம சொல்லிரலாம் ஓகே அந்த அதுபடி கூட போயிரலாம் ஓகே ஓகே அதனால வந்து யூரின் டெஸ்ட் பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நார்மலாவும் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கிட் மருந்து கடையில வாங்கி பண்ணிக்கலாம் இல்ல நமக்கு வந்து சரியா பண்ண தெரியாட்டி எடுத்துட்டு போய் PHC சப் சென்டர்ல கொண்டு போய் கொடுத்தாலே அவங்க உடனே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகே டாக்டர் டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு மூணு ட்ரைமஸ்டர் இருக்கு அப்படினு சொல்வாங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல நாம வந்துட்டு என்னென்னலாம் உணவு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றது சொல்லுங்க அத அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல வந்து தான் அந்த மசக்கேன்னு சொல்வாங்க ஓகே சில பேருக்கு கொஞ்சம் அந்த வாந்தி வாந்தி இருக்கும் சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க ஆனால் சாப்பிட முடியாது அதனால வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம மூணு இட்லி சாப்பிட்லாம்னா ஒரு இட்லி சாப்பிட்லாம் அது கொஞ்சம் நேரம் ஏதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய ரொட்டீன் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பண்ணும் போது அந்த சாப்பாடு நல்லா செரிமான ஆகும் பசிக்கும் போது அடுத்த இட்லி எடுத்துக்கலாம் ஒரு உணவுக்கும் இன்னொரு உணவுக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்புறம் அதுக்கு நடுவில் ஏதாவது பசிச்சா ஒரு பழங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே மத்தியானம் நல்லா சாதம் கொலைய வேக வச்சு அவங்களுக்கு மோரோ சூப்போ எது வேணுமோ பிளான் டயட்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு டம்ளர் கஞ்சி கூட குடிக்கணும்னா போதும் ஓகே அது முடிஞ்ச பிறகு அது நல்லா செரித்த பிறகு தான் அடுத்தது எடுக்கணும் சாயந்தர வேலையில் ஏதாவது சம்பா கோதுமையில் செஞ்ச பிரெட்டு அது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பீஸு ஒரு துட்டு தான் சாப்பிட முடியும் அவங்க அது மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் நைட்டில் திருப்பி இட்லியோ இல்லை இடியாப்பமோ இல்லை புட்டோ ஆவியில் வேக வச்சது இந்த டைம் இந்த சாப்பாட்டுக்கு நடுவில் வந்து அவங்க மாதுளம்பழம் சாத்துக்குடி பழம் ரெண்டு துண்டு ஆப்பிள் அது மாதிரி எது அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்குறோ ஏதாவது உணவு எடுத்தால் அவங்க களைப்பாகாமவும் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தேவையான சக்தியும் கிடைக்கும் சில பேருக்கு மட்டும் அதிக வாந்தி இருக்கும் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே அப்படி இருக்கும் இல்லாட்டி ரெட்டை குழந்தை இருந்தால் வாந்தி இருக்கும் அவங்க மட்டும் சப்போர்ட்டிவ் தெரப்பி எடுக்கணும் கொஞ்சம் வாந்தி மாத்திரை ஆன்டாசிட் ஜெலிசில் சிரப் மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அது அவங்களுக்கு நல்லா உதவியாக இருக்கும் செரிமானத்துக்கு டாக்டர் நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க என்னென்ன மாத்திரையெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டரில் என்ன மாத்திரை எடுத்துகிட்டா குழந்தைக்கு வந்து வளர்ச்சி அடைய நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டரில் வந்து நம்ம பேஷண்ட் வந்தது யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் ஆனது ஒரே ஒரு மாத்திரை தான் ஃபோலிக் ஆசிடு ஓகே ஃபைவ் மில்லிகிராம் ஃபோலிக் ஆசிடு கவர்மெண்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து அதை வந்து மொதல் தொண்ணூறு நாள் நம்ம சாப்பிட்டோன்னா உதடில் பிளவு அண்ணன் பிளவு முது தண்ணில் ஸ்பைனா பைஃபிடான்ற டிஃபெக்ட்லாம் வரவே வராது அதனால் நம்ம வந்து மொதல் மூணு மாதம் ஃபோலிக் ஆசிட் மட்டும் எடுத்துக்கணும் டாக்டர் எப்போ முத முதல் ஸ்கேன் எடுக்கணும் நம்ம வந்து ஸ்கேன் வந்து பேஷண்ட் ஆன்டினேட்டில் விசிட் வரும்போதே ஆறு வாரம் எட்டு வாரம் ஆகும் வந்ததுமே அந்த எட்டாவது வாரம் ஒரு ஸ்கேன் எடுத்தோன்னா அது வந்து டேட்டிங் ஸ்கேன் சொல்லுவாங்க நான் எப்படி உங்களுக்கு அந்த யூரின் டெ யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்லேருந்து முப்பத்தாறு வாரத்தில் குழந்த பிறக்குன்னு சொன்னோன்னோ அதே மாதிரி அந்த டேட்டிங் ஸ்கேன் எட்டாவது வாரம் எடுத்தால் நம்ம அந்த ஸ்கேன் மிஷினில் அந்த கேலிபரிங் டேட் வரும் இவங்களுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் டெலிவரி வந்து இத்தனாம் தேதி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி அது கொடுக்கும் அதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுட்டா பேஷண்ட் ஏதாவது மறந்தாங்க தேதி மறந்தாங்க இல்லை மாதம் தவறாக சொன்னாங்க இல்லை நம்மளுக்கே இப்போ என்ன இப்படி சொல்கிறாங்க இல்லை குழந்தை வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கா நடுவில் அதிகமாக இருக்கா அப்படி டவுட் வரும்போது அந்த டேட் எடுத்து பார்த்தனா அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இத்தனை மாதத்துக்கு இத்தனை மாத குழந்தை வளர்ச்சி கரெக்டாக போகுது இல்லையே இது கம்மியாக இருக்கே அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க அந்த எட்டாவது வார ஸ்கேன் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினொன்று டு பதிமூணாவது வாரம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணிக்கணும் டவுன் சின்ட்ரோம்னு சொல்லி ஒரு ஓகே குரோமசமல் அப்னாமாலிட்டினால் ஒன்று வரும் அது வந்து அதோட மார்க்கர்ஸ் வந்து அந்த பதினொன்று டு பதிமூணாவது வாரம் வந்து நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த மார்க்கர்ஸ் இருந்தால் நம்ம வந்து பேஷண்ட்டை அடுத்த கட்ட டெஸ்ட்டுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம் நார்மலாக இருந்தால் அவங்க குழந்தை நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிடலாம் டாக்டர் இப்போ ஹீமோக்ளோபின்லாம் ஒரு சில கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கம்மியாக இருக்கும் அதெல்லாம் அதிகரிக்கணும்னா என்னென்னலாம் சாப்பிடணும் வந்து இரத்த சோக தான் பெண்களுக்கு பிரசவத்தில் அதிக பிரச்சனை கொடுக்குது அதனால் வந்து உணவுகள் நல்ல சொல்லுவாங்களா ஃப்ரெஷ்ஷு க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸு காய்கறி கீரை பழங்களில் வந்து அத்திப்பழம் பேச்சம்பளம் வந் அதுக்கப்புறம் வந்து உணவு வகையில் வந்து நான்வெஜ்ஜில் வந்து நிறைய அந்த சத்தம் அதிகமாக இருக்குது கறியில் இருக்குது மீன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்
இந்த இந்த ஹீமோகுளோபின்க்கு மட்டும் எடுக்காமல் அதோட புரோதம் எடுக்கணும் முட்டை வெள்ளைக்கரு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கொண்டக்கடையிலலாம் சாயந்தரம் அவிச்சு ஒரு கப்பெல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா சாம்பார் இது மாதிரிலாம் எடுத்திங்கன்னா இந்த குளோபின் ஃபார்ம் நல்லா கரெக்டாக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஹீமோகுளோபின் எப்பயுமே வந்து பத்து கிராமுக்கு மேலே இருக்கும் உங்களுக்கு ரத்த சோகை ஏற்படாது டாக்டர் இப்போ மாத்திரை கூட தடுப்பூசிகள்லாம் இருக்கா தடுப்பூசிகள் எத்தனை வகை இருக்குது எத்தனை போடணும் குழந்தைகளுக்கு எது நல்லது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டாக்டர் நம்ம ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது லைவ் வேக்சின் எதுவுமே ப்ரெக்னென்ட் மதர்ஸ்க்கு கொடுக்க மாட்டோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு விசிட் வரும்போதே இப்போ டிஃப்டீரியா ப்ளஸ் டெட்டனஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து ரெண்டு டு மூணு மாதம் எட்டு டு பத்து வாரத்தில் அடுத்த ஊசி கொடுத்துட்றோம் ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு ரெண்டே ரெண்டு ஊசி தான் சப்போஸ் அவங்க வந்து ரெண்டாவது குழந்தை வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளேயே அவங்க தரிச்சாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஊசி தான் போடுவோம் அவ்வளோதான் அந்த ஒரு ஊசியே போதுமானது போதுமானது ஓகே குழந்தைக்கும் தாய்க்கும் டிஃப்டீரியாவில் இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணவும் ரணவாத ஜன்னி வராமல் இருக்கவும் இந்த இந்த வேக்சினே போதும் ஓகே டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு சில கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ப்ளீடிங் இருக்குது அப்படின்றாங்க அந்த ப்ளீடிங் இருக்கிறது ஏதாவது பிரச்சனை ஆகுமா நம்ம வந்து ப்ளீடிங்கை வந்து மூணு ட்ரைமஸ்டருக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்னால் இந்த மாதிரி கரு அபாஷன் ஆக போகுது அப்போ வந்து இது வந்து த்ரெட்டன் அபாஷனா இல்லை வந்து மிஸ்ட் அபாஷனா த்ரெட்டன் அபாஷனா நம்ம சில ஊசி மாத்திரைகள் பெட் ரெஸ்ட் கொடுத்து அந்த குழந்தைய காப்பாற்றலாம் அப்புறம் ஒரு ஒரு மாதமும் ஸ்கேன் பண்ணி அது ஒரு ஒரு மாத வளர்ச்சிக்கு கோரிலேட்டடாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் மிஸ்ட் அபாஷனா குழந்தையோட துடிப்பு போயிடும் அப்போ அதை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண தான் வேணும் ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நஞ்சு கீழே இறங்கிக்கிறோம் ஒரு ஒரு பேஷண்ட் மூமெண்ட் அப்போ ப்ளீடிங் ஆகும் ஓகே ஓகே அது வந்து எவ்வளோ இறக்கம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அது வந்து ஸ்கேன் மூலமே தான் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க டாக்டர்ஸு மானிட்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு பெட் ரெஸ்ட்டு நல்ல சத்தான உணவுகள் கொடுத்து அவங்கள அந்த குழந்த வளர்கிறதுக்கு எல்லா உதவியும் செய்வாங்க ப்ளீடிங் வரவிடாமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன உதவியோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டல்லே இன்பேஷண்ட்டாக இருக்கணுமா டெலிவரி வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க இன்பேஷன் ஆக்கணும்னா டெலிவரி வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த குழந்தைய வயபிலிட்டி முப்பத்தாறு முப்பத்தேழு வாரம் வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு அதை டெலிவரி பண்ணி அந்த குழந்தைய தாய்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க டாக்டர் இப்போ முதல் மூன்று மாதத்தில் எந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் வந்து கர்ப்பிணி பெண்கள் செய்யலாம் எந்த மாதிரி வேலைகள் செய்யக்கூடாது அதை கொஞ்சம் நேயர்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து அவங்கவுங்களுக்குரிய தினப்படி வேலைகளை பண்ணலாம் ஓகே ஒரு களைப்பு வருது ஒரு டயர்டாக இருக்குது அவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு சின்ன ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் அவங்க வேலைகளை தொடரலாம் இந்த மாதிரி வீட்டில் இருக்க ஹோம் மேக்கர்ஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து அவங்க மத்தியானம் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம் மத் நைட் வந்து ஒரு பத்து மணிக்குள்ளே படுக்க போகலாம் ஒரு எட்டு மணி நேரம் தூங்கலாம் அப்போ டோட்டலாக அவங்களுக்கு ஒரு பத்து மணி நேரம் தூக்கம் கிடைக்கும் நல்ல தூக்கம் இருந்தாலே வந்து அவங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் குழந்த வளர்ச்சிக்கும் அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு டாக்டர் இப்போ ஒரு இல்லை ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளை சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மகப்பேறுக்கான ஆலோசனைகள் டாக்டர் எம் எஸ் நிர்மலா அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சியில் வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேயர்களை உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் புதிய புதிய நிகழ்ச்சிகள் புதிய புதிய ஆலோசனைகள் புதிய புதிய மருத்துவர்கள் உங்களுக்காகவே வழங்குவது நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னென்னா நம்ம தடுப்பூசி பற்றி பார்த்தோம் தடுப்பூசிக்கு அப்புறம் மருந்துகள் எடுத்துக்கிறதும் பார்த்தோம் ஸ்கேன் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரைமஸ்டருக்கு அப்புறம் எப்போ எடுக்கணும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்புறம் பேஷண்ட் வந்து செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் வருவாங்க செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் வரும்போது நம்ம பதினெட்டுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டாவது வாரம் எடுத்தனா குழந்தைக்கு ஏதாவது குறைபாடுகள் இருந்தாலோ இல்லை இருதயம் டெவலப் ஆகும் இந்த 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 பீரியடில் சரியாக நம்ம கணிக்க முடியும் ஏதாவது கரெக்ட் பண்ண முடியும் குழந்த பிறந்ததுன்னா அந்த குழந்த பிறக்கிறதுக்கு நம்ம அனுமதிக்க
இதை வந்து நீங்கள் தவிர்த்தரலாம் அப்படின்னு அந்த கட்டத்திலே நம்ம கொடுத்துடலாம் அதுதான் அது ஒரு சரியான பீரியடு பதினெட்டு டு இருபத்தி ரெண்டு வாரம் அதுக்கு அடுத்தது எப்போ மேம் ஸ்கேன் எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் வரும்போது இந்த வளர்ச்சி நாலு வாரத்துக்கு வரும்போது பேஷண்ட்க்கு இந்த வளர்ச்சி இருக்கா ஓகே பனிக்குடத்தில் தண்ணி இருக்கா குழந்தையோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கா பிளாசண்டாக நார்மல் பொசிஷனில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து நம்ம ஓகே நீங்கள் போயிட்டு நம்ம வந்து மா மாதம் வரும்போது இருபத்தெட்டு வாரம் வரைக்கும் மாத மாதம் வரலாம் இருபத்தெட்டு வாரத்துலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வாரம் வரும்போது ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒருக்கா வரலாம் முப்பத்து வா முப்பத்தாறு வாரம் ஆனதும் அவங்க டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் வாரம் வாரம் வரணும் ஓகே அவங்களுக்கே நம்ம சொல்லிடுவோம் உங்களுக்கு டெலிவரி டேட் இவ்வளவு வழி வராட்டி நீங்கள் வந்துடுங்க ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்துருவோம் அவங்களும் கரெக்டாக வந்துடுவாங்க ஓகே ஓகே டாக்டர் இப்போ மாடி படிக்கட்டுலாம் ஏறலாமா இல்லை வண்டிலாம் ஓட்டலாமா அதை பற்றி நிறைய ஒரு ஒரு பயம் இருக்குது அது இல்லை ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து அது மாதிரி இருக்காது ஏன்னா எல்லாருமே ஃப்ளாட் சிஸ்டத்தில் தான் இருக்காங்க ஓகே ரொம்ப நிறையா ஃப்ளாட்டில் வந்து லிஃப்ட் இருக்குது ஓகே ச சப்போஸ் அது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் காலையில் ஒரு தடவை வேலைக்கு போவாங்க வருவாங்க வேறு ஏதாவது குழந்தைங்கள பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து கூட்டிகிட்டு போகணுன்னா வருவாங்க அது எப்படியா ஏறி இறங்க வேண்டியதை தவிர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் வண்டி ஓட்டுறது மேம் வண்டி வந்து நம்ம வந்து டூ வீலர் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் ஓகே அதில் என்ன பிரச்சனைனா இப்போ இருக்க டிராஃபிக் வந்து தாய் ஏதோ ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்டில் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கும் பிரச்சனை குழந்தைக்கும் பிரச்சனை ஓகே எப்பயுமே வந்து கர்ப்பமாக இருக்கும்போது லாங் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது இருக்குது ஒரு அவசியம் தவிர்க்க முடியலைன்னா அவங்க வந்து ரயில் பயணத்தில் போகலாம் ஓகே ஓகே அதால் ஒன்றும் பயப்படுற மாதிரி விஷயம்லாம் எதுவும் இல்லை இல்லை அதான் லாங் ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணணும் கர்ப்பிணி பெண்கள் டூ வீலரில் போகிறது நல்லதில்லை ஓகே ஓகே இப்போ ரொம்ப எமர்ஜென்சினா மட்டும் வண்டியில் போகிறது எது சிலது தவிர்க்க முடியாதுல்ல ஓகே ஒரு தடவை போகிறதோ இல்லை நம்ம வந்து ஒரு பயணத்தை ட்ரெயினில் மேற்கொள்கிறதோ வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றும் தொந்தரவு தராது இல்லை மேம் இப்போ வந்துட்டு டெய்லியுமே சிலவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகிறதுனால வண்டிகள் யூஸ் பண்ணி இருக்காங்க போகலாம் ஓகே ஆனால் அவங்களுக்கு ஏதோ விழுந்துட்டாங்க இல்லை வயிற்றுல அடிபட்டுருச்சு அது வந்து தாய்க்கும் சேய்க்குமே இட் என்டேஞ்சர்ஸ் தேர் லைஃப் ஓகே அது மாதிரி அது மாதிரி ரிஸ்க் உள்ளதை நம்ம பண்ண பண்ணக்கூடாது பஸ்ஸில் போகலாம் ஓகே இல்லை அவங்க ஒரு ஆட்டோ கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே டாக்டர் கர்ப்ப காலத்தில் எந்த மாதிரியெல்லாம் வேலைகள் செய்யணும் எந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது கேட்ட ஒரு கேள்வி வந்து நல்ல கேள்வி சொல்லுங்க கர்ப்பமா இருக்கிறது வந்து ஒரு பிசியாலஜி தான் அது வந்து நோய் கிடையாது ஓகே அதனால வந்து முத ஒரு மூணு மாசம் தான் ஒரு வாந்தி மயக்கம் இருக்கும் மற்ற டைம் வந்து உடம்பே நல்லா தான் இருக்கும் தேவையான உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டு உடம்புக்கு தேவையான பயிற்சிகளை மேற்கொண்டாலே வந்து உடம்பு அவங்களுக்கும் நல்லா இருக்கும் குழந்தைக்கும் நல்லா இருக்கும் அதனால அவங்க எல்லா வேலைகளுமே பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு தேவை நைட்டில் நல்ல தூக்கம் நல்ல பேலன்ஸ்டு உணவுகள் சத்து உணவுகள் தான் வேலை செய்யக்கூடாதுன்றது ஒரு ராங்கான கான்செப்டு அதை வந்து இந்த காலத்தில் பெற்றோர்கள் அதை செய்கிறாங்க கர்ப்பானாலே ஏதோ நோயாளி மாதிரி படுக்க வச்சிட்றாங்க உட்கார வச்சிட்றாங்க அதனால் நீங்கள் ஒரு பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா ஒபீசிட்டி அதிகமாகுது ஓகே ஒபீசிட்டி அதிகமானால் உங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்துடுது செகண்ட் ட்ரைமஸ்டில் சுகர் பிபி வந்துடுது அதனால் வந்து பெண்கள் பேஷண்ட்டுக்கும் பாதிப்பு குழந்தைக்கும் பாதிப்பு ஒபீசிட்டி அதிகமாகும் போது டெலிவரி வந்து நம்ம மருந்து கொடுத்தாலும் நார்மல் ஆகிறது வந்து சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நார்மல் டெலிவரி ஆகாதப்போ அவங்களுக்கு சிசேரியன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதிகப்படியான வெயிட் போட்டப்ப அவங்களால் குழந்த பிறந்த பிறகும் அதை குறைக்க முடியாமல் அதே உருவத்தோடு தான் அவங்க இருக்காங்க அதனால் வந்து கர்ப்பத்தில் அவங்கவுங்க அவங்களோட வேலைகளை செய்யலாம் நேயர்களை மகப்பேர் குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்கள் டாக்டர் இப்போ அடுத்த கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க முதல் மூன்று மாதத்தில் இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யலாம் இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்க அதனால் வேலை செய்யாமல் கூட சிலவங்க படுத்திருக்காங்க எனக்கு வந்து உடம்பு முடியல என்னால் செய்ய முடியல அப்படின்னு கூட சிலவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு
நம்மளுக்கு வாந்தி வந்தா கூட உணவுகள் எடுத்துட்டு வாந்தி எடுத்துடலாம் ஓகே அதனால எந்த தப்பும் இல்லை அதுக்குரிய சக்திகள் இருக்க தான் செய்யும் அதை வந்து ஒரு அதுலேருந்து வெளியே வர முடியாமல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்கிட்டு இல்லை அதையே ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக எடுத்துகிட்டு படுத்தா அது நல்லதில்லை அவங்க வேலை செய்ய செய்ய அவங்க செரிமான சக்தி நல்லாயிருக்கும் அவங்களும் நல்லா இருப்பாங்க செகண்ட் ரைம் மிஸ்டர் வந்ததுலேருந்து அந்த ப்ரெக்னன்சியோட அந்த இதை வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் நல்லா சாப்பிட முடியும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் குழந்தையோட அசைவு தெரியும் அந்த ஒரு ஃபீலிங் மதருக்கு தான் இருக்க முடியும் அதை உணர முடியும் அந்த குழந்தைய வயிற்றுலேருந்தே வளர்க்கலாம் அதனால் நிறைய மகிழ்ச்சியான சம்பவம் தான் அது டாக்டர் இப்போ சொன்னீங்க நிறைய கர்ப்பிணி பெண்கள் வந்து ஒரே டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையில் இப்போ வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதால் குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக வேணாம் நம்ம தான் டாக்டர்ஸ்ட்ட வந்துடுறாங்க இந்த காலகட்டத்தில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது டெலிவரி தவிர எல்லாமே அங்கே பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் இருந்தாலும் ஃபீல்டில் உள்ள ஏனம் வீட்டுக்கு வீட்டே விசிட் இருக்குது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது மூணு விசிட்டு அவங்க நல்லா சாப்பிட்றாங்களா அவங்களுக்கு போதிய ஓய்வு இருக்கா அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களா எல்லாமே நடக்குது டெலிவரி ஆன பிறகு கூட ஏஎன்எம் சிஸ்டர் வந்து ரெண்டு தடவை வீட்டுக்கு போகணும் குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குறாங்களா குழந்தைக்கு பால் கொடுக்குற அளவுக்கு தகுந்த உணவு கொடுக்குறாங்களா குழந்தைய சரியாக பராமரிக்கிறாங்களா ஆனால் ஹவுஸ் விசிட்டே பார்க்குறாங்க ஓகே அதனால் வந்து அவங்க நல்ல உணவுகள் எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது அதை மீறியும் எனக்கு டெலிவரினால் பயமாக இருக்குது இருக்கலாம் அது ஒரு நியாயமான உணர்வு தான் அது பார்த்தீங்கன்னா தாய்மை தாய்மையாக இருக்கிறவங்களுக்குரிய தியான பயிற்சியெல்லாம் இருக்குது பாண்டிச்சேரி ஃபுல்லாகவே இருக்குது அவங்க எந்த மாதிரி தியானம் பண்ணலாம் மொதல் மூணு மாதம் வாந்தி எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது மாதம் அந்த குழந்த அசைவை பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு எப்படி குழந்த நல்லா இருக்குன்ற தன்மையை தான் அது காட்டுதுன்னு சொல்லலாம் மூணாவது மாதம் வயிறு பெருசாக இருக்கும் அவங்க எப்படி படுக்கலாம் எப்படி டாய்லெட்டில் உட்காரலாம் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அந்த தியான வகுப்பில் நா நாலாவது பார்த்திங்கன்னா கடைசி இறுதிக்கட்டம் வலி ப்ரெஸ வலி வரும்போது அதை எப்படி எதிர்கொள்ளணும் பெயின் வரும்போது எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் பேபியை டாக்டர்ஸோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி எப்படி அதை புஷ் பண்ணணும் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க ஓகே அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் இருந்தால் ப்ரெக்னன்சியோட நார்மல் கோர்ஸு அப்படியே அமைதியாக போகும் லோ ரிஸ்க் ப்ரெக்னன்சியாக போகும் நார்மல் டெலிவரி ஆகிற சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பேரண்ட்ஸோ இல்லை ஹஸ்பண்டோ ஒரு பய உணர்ச்சியோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக கோபமாக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அந்த தியானம் கிளாஸ்க்கு கண்டிப்பாக அனுப்பணும் அது ஏதோ அது தேவையில்லைன்னு அவங்க நினைக்கவே கூடாது அவங்க அவங்க வந்து அந்த ரிலாக்ஸிங் ஒரு ஒரு கண்டிஷன்லேயும் எப்படி ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க நம்ம பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா பேசுறோம் உங்க கேள்வி கேளுங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க நம்ம நிகழ்ச்சியில வீசிங் ப்ராப்ளம் பிராங்கில் ஆஸ்மா வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன தொடர்ந்து உங்க கேள்வி கேளுங்கம்மா வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கான் டாக்டர் அவங்க வந்து இப்போ மேரேஜ் பண்ணிக்க போகிறாங்களா அதனால் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க டாக்டர் வீசிங் உள்ளவங்க என்ன வகையான மருந்து எடுத்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு குழந்தை தரைக்கு முன்னாடியே ஒரு மகப்பேறு மருத்துவரை போய் ஆலோசிக்கணும் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா குழந்தை தரி தரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சப்போஸ் அவங்க ரொம்ப பவரான மருந்து எடுத்தாங்க ஸ்டீராய்ட் மாதிரி எடுத்தாங்கன்னா அதை மாற்றி கொடுப்பாங்க இன்னேலருக்கு மாற்றி கொடுப்பாங்க நார்மல் இன்னேலர் மாற்றி கொடுப்பாங்க வீசிங் டேப்லெட்டும் குழந்தைய பாதிக்காத மாதிரி எடுத்து கொடுப்பாங்க மா மருந்தோட தன்மையை மாற்றி கொடுப்பாங்க ஒரு ஒரு தடவையும் வீசிங் வந்தால் என்ன செய்யணும் வீசிங் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் ப்ரீதிங் எக்ஸசைஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க அதனால் அவங்க பயப்படாமல் திருமணம் பண்ணிக்கலாம் திருமணம் பண்ணிவிட்டு குழந்த கே ட்ரை பண்ணும் போதே டாக்டர்கிட்ட போய் ஆலோசனை கேட்டு அவங்க வீசிங் வரும்போது முதல்ல என்ன மருந்து எடுத்தாங்க இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு லோ ரிஸ்க் மருந்து எடுத்துக்கலான்னு மாற்றி ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கிக்கலாம் அது நம்ம சொல்ல முடியாது 
அது நம்ம பிரெடிக் பண்ண முடியாது ஹஸ்பண்ட் மாதிரி இருக்கலாம்ல அது ஒன்றும் பரம்பரை நோய் இல்லை அது அலர்ஜி அது ஒரு அலர்ஜி நோய் தான் அது பரம்பரை நோய் கிடையாது அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா நேயர்களை மகப்பேறு குறித்து உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களா இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் டாக்டர் இப்போ என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னென்னா எந்த பொசிஷனில் படுக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கா இந்த பொசிஷனில் தான் படுக்கணும் இல்லை இப்படி தான் படுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கரெக்ட் தான் உங்கள் கொஸ்டின் வந்து கரெக்ட் தான் முத மூணு மாதத்தில் வந்து கொ குழந்தை இடுப்பு எலும்பு கீழே இருக்கும் அப்போ வந்து எப்படி வேணாலும் படுக்கலாம் ஒன்ஸ் குழந்தை வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்குது செகண்ட் ட்ரை மாதத்துலேருந்து அவங்க இடதுகை பக்கம் படுக்கிறது நல்லது இடதுகை பக்கம் படுத்தாங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் நல்லா இருக்கும் குழந்த வளர்ச்சிக்கு அது பெரு யூஸ் யூஸ் ஆகும் ஒரே டைம் இடதுகை பக்கம் படுக்க முடியாது முடியாது அந்த டைம் மட்டும் கொஞ்சம் மல்லாக்க கொஞ்சம் வலதுகை பக்கம் படுக்கலாம் ஆனால் மெஜ் மேஜர் டைம் வந்து அவங்க இடதுகை பக்கம் தான் படுக்கணும் டாக்டர் அடுத்து வந்துட்டு குங்கும பூ சாப்பிட்டா குழந்தையோட கலர் வந்து வெண்மையா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு பெரியவங்க எல்லாருமே அதை சொல்றாங்க எல்லாருமே அதை எடுத்துக்கலாம் நம்பிக்கை தான் ஆனா அதுக்கெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது அதை ப்ரூவ் பண்ணதுக்கு எவிடன்ஸ் இல்லை இப்போ கலர் வந்து அதால தான் வரும் அப்படின்ற கலர் வந்து தாய் தகப்பனை கொண்டு தானே வரும் ஓகே நல்ல சாப்பாடு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் மன அமைதி அதுவே வந்து ஆரோக்கியமான குழந்த அறிவான குழந்த அது கொடுக்குற மகிழ்ச்சி கலர் கொடுக்காதில்ல ஓகே ஓகே ஆனால் இது ஒரு தப்பான விஷயம் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கு குங்குமபூ குங்குமபூ சாப்பிட்டா நான் வந்து என் குழந்தை கலராக போய் சாப்பிட்றது ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஓகே அதனால் பால் சாப்பிடுவாங்க என்ன சொல்கிறீங்க அது ஒரு சத்து தான் ஆ அது வந்து ஒரு ஆடட் பெனிஃபிட் தான் பேபிக்கு அதனால் நம்ம அப்படி வச்சுக்கலாம் குங்குமப்பூவை தனியாக சாப்பிட முடியாதுல்ல பால் ஒரு வேளை பால் குடிக்கிறது கூட அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் பெரியவங்க ஓகே ஓகே வேறு என்ன மாதிரி பருப்பு வகைகள் எடுத்துக்கலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது குழந்தைகளும் சாம்பாரே நல்லது தான் ஏன்னா பருப்பு வந்து அதில் இருக்குது சாம்பாரில் நல்லா சுரக்காய் பூசணிக்காய் நீர்காய்கள் போடலாம் வெண்டைக்காய் இது மாதிரி சாப்பிட்டா நீர் சுழுக்கு வராது நல்லா யூரின் போகும் மலச்சிக்கல் வராது அதே மாதிரி பருப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாதாம் பருப்பில் எல்லாம் வந்து அயன் கண்டன்ட் இருக்கும் இது பிஸ்தாவில் பிஸ்தாவில் வந்து அயன் கண்டன்ட் இருக்கும் சாதாரணமாக பசிக்கும் போது சில பேருக்கு வெயிட் போடுற டெண்டன்சி இருக்கும் அவங்க வந்து கேலரிக்கு அதிகம் உள்ளது எடுக்காமல் இந்த பாதாம் பிஸ்தா எடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எனர்ஜி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே நீங்கள் வந்து ரைஸ் மத்தியானம் சாப்பிட்லாம் காலையில் இட்லி சாப்பிடலாம் நைட்டில் இட்லி தோசை சாப்பிட்லாம் இந்த நடுவில் இருக்க டைம் வந்து இந்த காஞ்ச திராட்ச இந்த ரெசின்ஸு இந்த பிஸ்தாவில் அயன் இருக்குது பாதாம் நீங்கள் இந்த வெளிநாடு போயிட்டு வந்த பேஷண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது வச்சுருப்பாங்க ஒரு டப்பால் வச்சுருப்பாங்க அது எடுத்துக்குவாங்க அவங்களுக்கு வந்து நல்லா சக்தி இருக்கும் மந்தமாக இருக்காது நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் பொதுவாகவே வந்து சாயந்தர நேரத்தில் கொண்டக்கடலையோ அவிச்ச கொண்டக்கடலையோ ஒரு கப்பு இல்லை காராமணி பயிரோ இல்லை பச்சை பயிரோ சாப்பிடலாம் அதில் வந்து புரோத சத்து அதிகமாக இருக்குது சில பேர் முளைக்கட்டியெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க இன்னும் அந்த புரோத தன்மை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பயிர் வகைகள் சாப்பிட்றது நல்லது தான் டாக்டர் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க தியானம் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிரதமர் கூட யோகா பற்றி நிறைய விஷயம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க யோகா பண்ணுறதுனால என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோகா வந்து ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு சிட்டிங் பொசிஷன் தான் ஓகே மற்றவங்க பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியாது ஓ மற்றவங்க வந்து அந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த்துக்கு போன் பெயினுக்கு அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது இவங்க உட்காந்த நிலையிலே கரெக்ட் பாஸ்டர் சொல்லி தருவாங்க நிறைய பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க எனக்கு இடுப்பு ஒழிக்குது வயிறு பெருசாக ஆக அவங்களுக்கு அதை பேலன்ஸ் பண்ணி நடக்கணும் அதனால் வந்து இடுப்பு வலிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் பார்த்தாங்கன்னா எனக்கு வயிறு வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி அந்த வயிறை எப்படி கடத்துறதுன்னு தெரியாது படுக்கும் போது அது வந்து அந்த யோகா கிளாஸில் சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த கர்ப்பத்துக்குரிய யோகாவும் தியானம் தான் பண்ணணும் மற்றவங்க பண்ணுறது அவங்க பண்ண முடியாது டாக்டர் இப்போ வந்துட்டு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நோய் இருந்ததுன்னா அது வந்து குழந்தைய பாதிக்குமா என்னென்ன நோயெலாம் வந்துச்சுன்னா குழந்தைய வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு நேயர்களுக்கு சொல்லுங்கள் டாக்டர் நம்ம வந்து பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண உடனே வந்து முதல் கட்டமாக ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது வந்து பால் வினை நோய்களுக்கு
ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் இது மூணுமே பண்ணுவோம் ஏன்னா இது மூணுமே வந்து இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே தாய்க்கு வந்து வைத்தியம் பண்ண ஆரம்பித்தா வேர்டிக்கல் டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவாங்க அது வந்து குழந்தைக்கு போகாது தாய்க்கு நோய் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவியோ இல்லை இந்த பால்வினை நோய் ஏதோ இருந்துச்சுன்னா பால்வினை நோய் வந்து குணப்படுத்திடுவாங்க ஆன்டினேட்டலாகவே குணப்படுத்திடுவாங்க ஹெச்ஐவி இருந்தால் லைஃப் லாங் எடுக்க சொல்லுவாங்க எடுக்க சொன்னால் பார்ட்னருக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகாது அவங்களோட லாஞ்சிவிட்டியே இருக்கும் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்துமா பேசுறீங்க டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேளுங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்க கேள்வி கேளுங்க சொல்லுங்க ஆறு வருஷம் எதுக்கு கேப் விட்டீங்க நாற்பது வயசுக்கு மேல குழந்த பெறது ரிஸ்க் தான் ஏன்னா அந்த டவுன் சின்ட்ரோம் வந்து அதிகமாக வரும் அதனால குழந்தைக்கு மூல வளர்ச்சியெல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஒரு குழந்தைய ஆரோக்கியமாக இருக்கும்போது அதே கவனம் செலுத்தி நீங்கள் வளர்க்கலாம் வேற எதுவும் கேள்வி இருக்காமா டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க ஆனா உங்களோட உங்களோட அந்த எக்குக்கு உரிய ஏஜ் இருக்க தான் செய்யும் வீட்டுக்காருக்கு என்ன வயசு டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்கம்மா வீட்டுக்காருக்கு என்ன வயசு கொஞ்சம் இது சிரமந்தான் இந்த வயசில் நீங்கள் அந்த கர்ப்பத்தை எதிர்கொள்வது டெலிவரி எல்லாமே உங்களோட ஆரோக்கியத்தை குறைச்சிரும் அதனால் ஒரு குழந்தை இருக்கும்போது அதுவே மன நிறைவோடு நீங்கள் வளர்க்கலாம் ஓகே அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா டாக்டர் இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா ஸ்கேனில் வந்துட்டு ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு ஏன் சொல்ல மாட்டுறாங்க இதே வெளிநாடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அது சொல்லிடுறாங்க நம்மளோட சோஷியல் ஸ்டிக்மாவே வந்து ஆண் குழந்தை இருக்கணும் ஓகே ஜென்ஸுக்கு முக்கியமாக அது என்னோட வாரிசு அப்படின்ற ஒரு ஒரு இது இருக்கும் அது என்ன சொல்லலாம் அது ஒரு ஈக்கோன்னு கூட சொல்லலாம் ஓகே அதனால் என்ன செய்வாங்க பெண் குழந்தை இருந்தாலே கண்டுபிடிச்சனால அதை கருசிதை கருசிதை பண்ணணும்னு நினப்பாங்க கருசிதைவினால பெண்களோட பர்சன்டேஜ் வந்து சொசைட்டியில் கம்மியானால் அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள முடியும் இப்போ நூறு ஜென்ஸ் இருக்காங்க எழுபது பெண்கள் இருந்தால் என்ன ஆகும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் அதோட விளைவுகளை பாருங்கள் வெளிநாட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு குழந்தை பெறதுக்கே ரொம்ப யோசிப்பாங்க அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஜெண்டர் டிஃப்ரென்சியேஷன் கிடையாது அவங்களுக்கு ரெண்டையும் சமமாக தான் பாதிப்பாங்க இதுதான் நம்ம நாட்டுக்கும் வெளிநாட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்க மாலாமா கொஞ்சம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு பேசுங்க இப்ப கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க டாக்டர் கிட்ட கேளுங்க அவனுக்கு வந்து எதுவும் கிருமி தொத்தல் குடல்ல இருக்கான்னு பாருங்க அவன் ஒவ்வொரு அவனுக்கு கிருமி தொத்தல் ஏதாவது குடல்ல தொத்தி இருக்கான்னு பாருங்க அது மோஷன் டெஸ்ட் எடுத்து பாப்பாங்க ரெண்டாவது வந்து ஆமாம் வெளியில் அவன் உணவு வகைகள் எடுத்துக்கக்கூடாது அப்புறம் வந்து பர்சனல் ஹை பர்சனல் ஹைஜீன் ஃபாலோ பண்ணணும் கை கழுவிட்டு தான் சாப்பிடணும் பாதுகாக்கப்பட்ட தண்ணி தான் குடிக்கணும் வீட்டில் சமைச்ச உணவு தான் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் வந்து ஆமாம் வெளியில் ஈ மொச்சது சரியாக பாதுகாக்கப்படாத உணவை சாப்பிடக்கூடாது 
நீங்கள் இருந்தாலும் குழந்தை டாக்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் காட்டுங்க அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா டாக்டர் இப்போ அடுத்த கேள்வி அதுக்குள்ளே இன்னொரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் ஐயோ உங்க பேர் சொல்லுங்க இது எத்தனாவது குழந்தை உங்களுக்கு இல்ல இல்ல கட்டி இருக்கிறதுனால கட்டி குழந்தையோட வளரும் இப்ப அது ஒரு ஒரு ரூம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு கொஞ்சம் இடத்த கட்டி இருக்கு கொஞ்சம் இடம் குழந்தை இருக்கு கொஞ்சம் வளர்ச்சி தடப்படும் கட்டியோட பொசி கட்டியோட பொசிஷன் வச்சுதான் குழந்தை கட்டி கர்ப்பைக்கு மேல இருந்தா ரொம்ப பாதிப்பு இருக்காது அதனால நீங்க மாசம் மாசம் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் தான் அவங்களுக்கு டெலிவரி வச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு மாதமாக அவங்களுக்கு குழந்தை வளர்ச்சி கட்டினால தடப்படுதா படலையான்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஷ்யூரன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் கவலை இல்லாமல் இருக்கலாம் டெலிவரியும் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னு மருத்துவர்கள் தீர்மானிப்பாங்க அதுபடி தான் செய்வாங்க அதனால் எல்லா வசதியும் உள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுங்க அதனால் கட்டி இருக்குது அதனால் குழந்த பாதிக்குன்ற கவலையோடு நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் ஃபைப்ராய்ட் போன்ற கட்டி வந்து அவ்வளோவா தொந்தரவு கொடுக்காது அதே மாதிரி ஒவேரியன் டியூமரும் ரொம்ப ஒன்று தொந்தரவு கொடுக்காது மோட் ஆஃப் டெலிவரி தான் வே வேறுபடும் அது வந்து சுகப்பிரசம் ஆகுமா ஆப்ரேஷன் ஆகுமா அது ஒன்று தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் மற்றபடி எதுவும் இருக்காது அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐயா இன்னொரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க மேம் பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து பேசுறீங்க டாக்டர் இருக்காங்கம்மா உங்க கேள்வி என்ன ஏழு வருஷமா ஏன் குழந்தை இல்லாம இருக்கு உடற்பயிற்சிக்கணும் <laughs> குழந்த அப்படி நீங்கள் முயற்சி செஞ்சும் தறிக்கலைனா நீங்கள் வந்து டாக்டரோட உதவி எடுத்துக்கலாம் மற்றபடி எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது சுகர் 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 நார்மலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் சுகர் நார்மலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் தைராய்டு நார்மலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் கேளுங்கம்மா கேளுங்க கேள்வி கேளுங்கம்மா அந்த வெயிட்னால தான் அந்த சிஸ்ட்டு வந்தது அந்த நீர்கட்டி வந்தது காரணம் உங்களோட வெயிட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஜிம் கிளாஸ் போகலாம் சாப்பாடு கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம் நடைப்பயிற்சி பிரிஸ்க் வாக்குன்னு சொல்லுவாங்களா தினம் பண்ணலாம் நீங்கள் அதை தொடர்ந்து பண்ணணும் தொடர்ந்து பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் இருக்கும் வெயிட் லாஸ் இருந்தாலே இயற்கையாகவே குழந்த தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க நான் முதலே உங்களுக்கு சொன்னேன் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் உட்காந்தே இருக்கிறது ரொம்ப உடற்கு பயிற்சி கம்மியாக இருக்கிறது அதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனை அதை நீங்கள் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும் அதுக்கும் சிரமமாக இருந்தால் மருத்துவரோட ஹெல்ப் எடுத்தால் அவங்க சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க வேறு டாக்டர் இல்லாமல் மற்றவங்ககிட்ட நீங்கள் போகக்கூடாது
அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா ஓயாமல் வந்து கொண்டே இருக்கும் கடல் அலைகள் போல மகப்பேறு பற்றிய ஆலோசனைகளும் வந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிறிய இடைவேளை சிறிய இடைவேளைக்கு பின் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி மகப்பேறுக்கான ஆலோசனைகள் டாக்டர் எம் எஸ் நிர்மலா அவர்கள் நம் நிகழ்ச்சியில வழங்கிட்டு இருக்காங்க நேயர்களே உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு அல்லது இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேயர்களா இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்ற குறியீட்டு எண்ணை சேர்த்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் புதிய புதிய நிகழ்ச்சிகள் புதிய புதிய மருத்துவர்கள் புதிய புதிய ஆலோசனைகள் உங்களுக்காகவே வழங்குவது நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி வாங்க நேர்களே நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் டாக்டர் என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னன்னா கருக்கலைப்பு இப்போ நிறைய நடக்குது அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்ன நேர்களுக்கு சொல்லுங்க அபார்ஷன் வந்து இருபது வாரம் வரைக்கும் தான் நடக்கும் அது வந்து ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டர் பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா மரபணு கோளாறு தான் குரோமோசோமல் அப்னாமாலிட்டி அதுக்கு வந்து வைத்தியம் கிடையாது அது வந்து திருப்பி திருப்பி வரணும் நம்ம சொல்ல முடியாது அதனால் வந்து ஒரு குழந்தை ஆகும் அடுத்த குழந்தை சரியாயிரும் செகண்ட் ட்ரைமஸ்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்லேயும் வந்து மரபணு கோளாறு இருக்கும் ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் இருக்கும் ப்ரோ ப்ரொஜஸ்டான் கம்மியாக செக்ரீட் ஆகும் அது மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் இந்த ஊசி வார வாரம் போட்டோன்னா அபாஷன் ஆகாது ரெண்டாவது வந்து தைராய்டு அது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்துக்கு அதிகமாக இருக்குது குறைவாக இருக்குது எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டா இருக்கும் முக்கியமானது வந்து பிபி சுகர் பார்க்கணும் சில பேர் க்ரானிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும் குழந்த தரிக்கு முன்னாடியே கூட பிபி இருக்கும் குழந்த த தரிக்கு முன்னாடியே கூட சுகர் இருக்கும் ஓவர் டயபட்டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து கன்சீவானால் அவங்களுக்கு ஒரு பத்து மாத குழந்தை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டாவது ட்ரைமஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையிலே சில கோளாறுகள் இருக்கும் முல்லேரிய நனாமலிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கர்ப்பப்பை பாதி ஒரு ஹாஃப் மட்டும் வளர்ச்சியாக இருக்கும் இனி இனி கா கான்வேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அந்த கர்ப்பப்பையிலே ஒரு தடுப்பு சுவர் மாதிரி இருக்கும் பை கான்வேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த குழந்தை வந்து ஒரு பக்கமும் நஞ்சு ஒரு பக்கமும் இருக்கும் அதோடு சேர்ந்து கர்ப்பப்பை வாயும் வீக்காகும் இருபது வாரம் ஆகும்போது அது வெயிட் தாங்க முடியாமல் அதுவே அபாட் ஆகிரும் ஒரு சின்ன ட்ரிகர் ஒரு சின்ன வேலை பேஷண்ட் செஞ்சிட்டு இருக்கும்போது கூட வந்திருக்கோம் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதம் எட்டரை முப்பத்தி நாலு வாரம் கொண்டு போயிட்டால் கூட நம்ம வந்து செகண்ட் ட்ரை மஸ்டர் அபாஷனை குழந்தைய டெலிவரி பண்ணி கையில் கொடுத்துடலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இப்போ வந்து நிக்கு வசதி வந்து ஒன்றரை கிலோ இருந்தால் கூட ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனையில் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றி கொடுத்துடலாம் அதனால் இருபது வாரம் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கு அபாஷன் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி அபாஷன் ஆகாது டாக்டர் ஒரு அழைப்பாளர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணுங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா சொல்றீங்களா <laughs> 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 பனிக்கூடத்துல உள்ள தண்ணி வந்து லீக் ஆகுதா இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு வெள்ளப்படுதா அப்படின்னு வெள்ளப்படுதுன்னா நீங்கள் அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணிக்கலாம் டெலிவரிக்கு முன்னாடியே பனிக்கூடத்தில் லீக் ஆகுதுன்னா அது ஸ்கேன் மூலம் உறுதி பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வீ வீட்டில் இருக் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் மாதம் மாதம் செக்கப் பண்ணுற டாக்டர்கிட்ட அது வெள்ளப்படுறது மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனாக இல்லாட்டி பனிக்கூடத்துலேருந்து லீக் ஆகுதான்னு நீங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு டெலிவரி டேட்டும் நெருங்கிடுச்சு பரவாயில்ல மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட டெலிவரி ஆகிறது நல்லது தான் அதனால் நீங்கள் உடனே போய் நீங்கள் செக்கப் பண்ணுற டாக்டர்கிட்ட காட்டி உங்கள் பிரச்சனை என்னான்னு உறுதி பண்ணிக்கோங்க அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிம்மா 
டாக்டர் டாக்டர் இப்போ எடை தூக்குறது அப்படின்றது ஒரு இருக்கு அந்த எடை வந்துட்டு எவ்வளவு தூக்கலாம் ஒரு நார்மலா ஒரு கர்ப்பிணி பெண்கள் இவ்வளவு எடை தான் தூக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வீட்டுல உள்ளவங்களுக்கு எடை தூக்குறதுக்கு ஒண்ணு இருக்காது கிரைண்டர்ல கூட வெயிட் எதுவுமே இல்லை அந்த இது எல்லாமே செய்யலாம் ஆக்சுவலா வந்து வெளி வேலைக்கு போறாங்கல்ல ஓகே அவங்களுக்கு தான் அந்த வெயிட்டு ஒரு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பெண்கள் கூட ஒரு கேபிள் வயரோ இதை போடும்போது அந்த ரோடை கடப்பாரை வச்சு இடிக்கிறது நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே அது மாதிரி ஒரு ஹெவி வெயிட்டு ஹெவி ஃபோர்ஸ் போடுவாங்க அவங்க வந்து மொதல் மூணு மாதம் கூட ஒன்றும் செய்யாது அப்புறம் போக போக அது செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு செ ஆண்களுக்குரிய அந்த வேலைகளை வந்து அவங்க தவிர்த்துடலாம் அதே மாதிரி வந்து இப்போ ரெட்டை குழந்த இருக்குது வயிற்றில் இது ரொம்ப ப்ரெஷியஸ் பேபின்னா அந்த குழந்த வந்து மெயின் ப்ராப்ளமே வந்து ப்ரீ டைம் டெலிவரி தான் குரம் குரப்பிரசம் ஆகும் அதனால் வந்து அந்த குழந்தையோட வெயிட் வந்து சர்விக்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ சில வேலை பார்த்திங்கன்னா நின்றுட்டே இருக்கணும் சில வேலை பார்த்திங்கன்னா நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி லாங் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சிங்கிள் டன் இல்லாமல் ஒரு குழந்தை இல்லாமல் அவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தை இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு பரம்பரைனால மூணு குழந்த வந்துருச்சு அவங்க வந்து ரொம்ப ரெஸ்டில் இருக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு செவன்த் மந்த்துக்கு அப்புறம் எப்போ வேணாலும் டெலிவரி ஆகிற அந்த த்ரெட் அண்ட் ஃப்ரீ டைம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம தேர்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் கொண்டு போயிட்டேன்னா அவங்கள டெலிவரி பண்ணிடலாம் அதனால் வீட்டில் விட இப்போ எல்லாமே நியூக்ளியர் ஃபேமிலி தான் ஒரு ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபு குழந்த அவ்வளோதான் இருக்கும் வெளி வேலையோட தன்மையை மட்டும்தான் அவங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கணும் டாக்டர் ஒரு அழைப்பால் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் தொலைப்பாலம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா உங்க ஆ உங்க கேள்வி கேளுங்க டாக்டர் இருக்காங்க நிகழ்ச்சியில ஆ கேளுங்கம்மா என்ன மாதிரி இருக்கு அப்பண்டிக்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்பெண்டிஸ் இல்லை அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இருந்தால் சின்ன சர்ஜரி தான் லேப்ராஸ்கோப்பியில் கூட பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அடுத்த குழந்த பெற்றுக்கலாம் ஏன்னா குழந்த தெரிச்சப்போ அப்பெண்டிசைட்டிஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆப் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட கூட செகண்ட் ஒப்பீனியன் எடுக்கலாம் அப்பெண்டிசைட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா இருந்தால் லேப்ராஸ்கோப்பி மூலம் சின்ன ஆப்ரேஷன் தான் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் மூணு மாதம் கழித்து குழந்த தெரிக்கலாம் குழந்த தரித்த பிறகுனா அப்புறம் மயக்கம் கொடுக்கறது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது அந்த மருந்துகள்லாம் குழந்தைக்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கும் பிரச்சனைய தீர்த்துட்டு அடுத்த குழந்தைக்கு முயற்சிக்கலாம் சரியான பருவந்தான் ஆனால் கோமார்பிடிட்டி இருக்குல்ல அதை சரி பண்ணிக்கணும் அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிமா டாக்டர் நம்ம எடை தூக்குறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு குழந்தை இருக்கு அது ஒரு நாலு வயசு ஆகுது இல்ல மூணு வயசு ஆகுதுன்னா அடுத்தது வந்து பிரெக்னன்டா இருக்காங்கன்னா அப்ப அந்த குழந்தைய தூக்குறதுனால எந்த பிரச்சனையும் இருக்குமா எல்லாருமே தூய்தான் தெரியும் அதெல்லாம் வீட்டுல உள்ள அன்றாட ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் ரொட்டீனு தான் ஓகே குழந்தைய கூட மூணு வயசுக்கு அப்புறம் எதுக்கு தூக்கணும் ஓகே அதுக்குரிய வேலைகளை செய்யலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ப்ரெக்னன்ட் லேடிஸ் முன்னாடி அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு எந்த வேலையும் செய்ய விடாமல் நம்மையே நம்ம குழந்தைங்களை அப்படி விடணும் ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு சாப்பாடு பாதுகாப்பு பள்ளிக்கூடம் அனுப்புறது அவ்வளோதான் எப்போயா தூக்க சொன்னால் தூக்கலாம் அது ஒன்றும் இந்த பிரசவத்தை வந்து தடை பண்ணாது அபாஷன் ஆக்காது ஓகே பிரச்சனை கொடுக்காது டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சியின் இறுதி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் கடைசியாக என்ன கேள்வினா ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் என்னென்ன சேவைகள் வந்து பெண்களுக்காக செஞ்சிட்ருக்காங்க அதுக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களோட மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட லக்ஷ்யா ப்ரோக்ராமை அடாப்ட் பண்ணி அது அந்த முறையிலே வந்து கர்ப்பமான தாய்மார்களுக்கு டெலிவரி பார்க்கப்படுகிறது என்ன அது லக்ஷ்யான்னு யாரும் நினைக்க வேணாம் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் மெட்டர்னிட்டி கேர் அங்கே வர்ற பேஷண்ட்டை நம்மளோட மகளை மாதிரி 
நம்மளோட சகோதரி மாதிரிய ஒரு அன்பாகவும் மரியாதைக்குரியாகவும் நடத்தப்படுகிறது இது அதோடு இன்னொன்று என்னென்னா முன்னாடியெல்லாம் டெலிவரி நடக்கும்போது யார் கூட விட மாட்டாங்க பர்த் அட்டண்டர் இப்போ வந்து பெண்ணுக்கு யார் வேணும் அம்மா வேணுமா சகோதரி வேணுமா ஆனால் அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆனவங்களாக இருக்கணும் அவங்களுக்கும் குழந்தை இருக்கணும் அது மாதிரி ஒரு அட்டண்டரை அவங்கள டெலிவரி ஆகிற வரைக்கும் நாங்கள் விடுறோம் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி ஆகும் நார்மல் டெலிவரி ஆகிறதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கிறது இதுக்காண்டி நான் எங்களோட மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் டாக்டர் சுஜாதாவுக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் டாக்டர் இறுதிக்கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் அதனால் நீங்கள் ஏதாவது சொல்கிறீங்களா அறிவுரை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா அதான் நீங்கள் வந்து கர்ப்பமானால் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் வரணும்னு இல்லை பக்கத்தில் உள்ள பிஹெச்சிலே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அங்கே உடனே உங்களுக்கு ஃபோலிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அஞ்சாவது மாதம் வந்து இரநூறு மாத்திரை தருவாங்க நூறு அயன் மாத்திரை தருவாங்க நூறு கால்சியம் மாத்திரை தருவாங்க நீங்கள் அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறணும் டிடி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டுக்கணும் இப்போ வந்து டிப்தீரியா ப்ளஸ் டெட்டனஸ் போடுறாங்க நீங்கள் அது போடுறதுனால உங்களுக்கு அந்த நோய் தாக்கம் உங்களுக்கும் குழந்தைக்கும் இருக்காது நீங்கள் அயன் கால்சியம் முக்கியமாக எடுக்கிறதுனால கால்சியம் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு ப்ரீ எக்லாம்சியான்ற ரணவாத ஜன்னி கர்ப்ப டைம் வராது அயன் எடுக்கிறதுனால ரத்த சுகை இல்லாமல் உங்கள் குழந்தைங்களோட உறுப்புகளோட வளர்ச்சியும் குழந்தை பிறக்கும் போது நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் டெலிவரியில் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மகளிர் தினத்தில் இந்த இந்த தலைப்பில் பேச கொடுத்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நன்றி பெண்கள் தான் நம்ம நாட்டின் கண்கள்னு சொன்னாங்க பெண்களை நல்லா வச்சாலே அவங்க சிறப்பாக செயல்படுவாங்க ஒரு பெண் வந்து குடும்பத்தை நல்லா நடத்தும் போது ஒரு ஒரு குடும்பமும் சிறப்பாக செயல்படும் அப்போ நம்ம சமூகமே வந்து முன்னேற்றத்தை நோக்கி போகும் இதைத்தான் வள்ளுவரும் சொன்னார் ஒரு ஒரு கணவருக்கு வந்து நல்ல மனைவி கிடைத்தா அதை விட ஒரு செல்வம் எதுவும் இருக்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து பாரதியார் வந்து பெண்மை வாழ்க என்று கூத்திடுவோமடா பெண்மை வெல்க என்று கூத்திடுவோமடா என்று கூறியுள்ளார் கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளையும் மங்கையராய் பிறப்பதற்கு நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா என்று கூறியுள்ளார் அதனால் நாம் பெண்களுக்கு நம்ம கண்கள் போலவே பாவித்து அவங்களுக்கு கல்வி நல்ல வேலைவாய்ப்புக்கு போகிற ஒரு என்வயர்மெண்ட்டை ஏற்படுத்தி கொடுக்குத்தா நம்ம சமூகம் நல்ல பாதையில் போகும்னு நான் சொல்லி என்னோடய உரையை இதோட முடித்து கொள்கிறேன் டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சி நிறுத்தி கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஒரு மணி நேரம் நேரில் எப்படி போச்சுனே தெரியல அவ்வளோ பல ஆலோசனைகள் நீங்கள் வழிஞ்சிங்க நிகழ்ச்சியின் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் மிக்க நன்றி டாக்டர் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்